সাদা হাতির দেশ ছোটবেলা থেকে থাইল্যান্ডকে আমরা এই নামে চিনে আসছি জাঁকজমকপূর্ণ দেশ হিসেবেও বিশ্বের মানুষের কাছে অত্যন্ত পরিচিত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এই দেশটি কৃষিপ্রধান দেশ থেকে শুধুমাত্র পর্যটনের উপর ভিত্তি করে পুরো বিশ্বের কাছে নিষিদ্ধ বিনোদনের দেশ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে দেশটি দর্শক চলুন থাইল্যান্ড সম্পর্কে জানা অজানা নানা তথ্য জেনে আসি স্বাগত জানাচ্ছি দেখবো এবার জগৎটাকে থাইল্যান্ড দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি দেশ এর উত্তর সীমান্তে পাহাড়ি বনাঞ্চল ও উত্তর পূর্বে বিস্তৃত মালভূমি আছে থাইল্যান্ডের প্রতিবেশী রাষ্ট্র মালয়েশিয়া কম্বোডিয়া ও মায়ানমার থাইল্যান্ড চাও ফরায়া নদীর মোহনায় থাইল্যান্ড মহাসাগরের তীরে অবস্থিত উনিশশো সালের আগ পর্যন্ত থাইল্যান্ডের আনুষ্ঠানিক নাম ছিল শ্যাম দেশ এর অর্থ ল্যান্ড অফ গড বা ঈশ্বরের ভূমি স্বাধীন শ্যাম দেশ উনিশশো সালে বিপ্লব হওয়ার আগে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হতো দেশটির অফিসিয়াল নাম কিংডম অফ থাইল্যান্ড আয়তন পাঁচ লক্ষ তেরো হাজার একশো বিশ বর্গ কিলোমিটার দুই হাজার তেইশ সালের হিসেবে থাইল্যান্ডের জনসংখ্যা সাত কোটির মতো এই দেশের মোট জনসংখ্যার আশি ভাগই থাই বাকি বিশ ভাগ থাই চাইনিজ মালয় ও অন্যান্য আদিবাসী পাহাড়ি জাতি আদিবাসীদের মধ্যে বেশি ছিল মং ও কারেন থাইল্যান্ডের রাজধানী ও বৃহত্তম শহর ব্যাংকক থাইল্যান্ডের ইতিহাস অনেক পুরনো বেশিরভাগ পণ্ডিতরা মনে করেন প্রায় এক হাজার বছর আগে তাই ভাষীরা ভিয়েতনামের ডিএনবিএন ফু এলাকা থেকে এই ভূখণ্ডে প্রথম বসবাস শুরু করে তাদের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি এবং মাছ ধরা তেরো শতকের মাঝামাঝি খেমারের রাজত্বকালে একজন স্থানীয় তাই শাসক খেমার রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সুখোথায় রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করেন সতেরোশো বিরাশি সালে রাজা প্রথম রামা ব্যাংককে রাজধানী বানান ষোলশ শতাব্দীতে থাইল্যান্ডে ইউরোপীয় শক্তির আগমন ঘটতে থাকে থাইল্যান্ড একমাত্র দেশ যে কিনা যুদ্ধকালীন সময় ব্যতীত প্রাচীন কাল থেকে কখনো ইউরোপ বা অন্য কোনো দেশে নিয়ন্ত্রণে ছিল না এই প্রধান কারণ হিসেবে দেখা যায় সপ্তদশ এবং অষ্টদশ সময়ে থাইল্যান্ডের শাসন ব্যবস্থায় সব সময় যোগ্য লোকেরা শাসন করত উনিশশো নয় সালে অ্যাংলো সিয়াম স্ট্রিটের কারণে দেশটি দক্ষিণে তিনটি প্রদেশ হারায় যা পরবর্তীতে মালয়েশিয়ার উত্তর প্রদেশে যুক্ত হয় উনিশশো সালে থাইল্যান্ডে একটি রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে থাইরা জাপানের পক্ষে নিলেও যুদ্ধের পর তার আমেরিকার মেত্রে পরিণত হয় তবে দেশটি রাজতন্ত্র দ্বারা শাসিত হল বেশ কয়েকবার সামরিক অভ্যুত্থান হয় উনিশশো সালে গণতন্ত্রপন্থী ছাত্র বিক্ষোভে সাতাত্তর জন মারা যান জনরোষে পরে চোদ্দ অক্টোবর রাজা ভূমিবল পদত্যাগের ঘোষণা দেন তখনই রাজতন্ত্রের পতন হয় এবং এই দেশটিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় থাইল্যান্ডে কোনো রাষ্ট্রীয় ধর্ম নেই এদেশের প্রধান ধর্ম হচ্ছে বৌদ্ধ দেশটির পঁচানব্বই শতাংশ মানুষ বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাস করে তবে বৌদ্ধ ধর্মের শাখা থেরবাদ ধর্মের প্রভাব অনেক বেশি থাইল্যান্ডের বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব এতই বেশি আপনি যেখানেই যাবেন একটা না একটা বৌদ্ধ মন্দির পেয়েই যাবেন এছাড়া হিন্দু মুসলিম ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীর মানুষও আছে থাইল্যান্ডের সরকারি ভাষা থাই এটাকে সিয়ামেজ ভাষাও বলে বেশিরভাগ মানুষ এই ভাষাতেই কথা বলে তবে থাই ভাষার অনেকগুলো উপভাষা আছে সে ভাষাতেও অনেক মানুষ কথা বলে তবে আন্তর্জাতিক কাজে ইংরেজি ভাষার প্রচলন আছে শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকেই না থাইল্যান্ডের আছে শত বছরের পুরনো সংস্কৃতি আর ঐতিহ্য দেশের সংস্কৃতিতে ভারতীয় এবং চীনের শক্তিশালী প্রভাব আছে চীনা ঐতিহ্যে যেন থাই সংস্কৃতির আরেক রূপ দর্শক চলুন থাইল্যান্ডের সংস্কৃতি নিয়ে আরও কিছু খুঁটিনাটি জেনে আসি থাইল্যান্ড নানা সংস্কৃতির দেশ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এর সংস্কৃতিতে ভারত চীন ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের সংস্কৃতি এই দেশের সংস্কৃতিতে মিশে গেছে 
কয়েক দশক আগেও থাইল্যান্ডের পাতায়া দরিদ্র জেলে পড়লে ছিল তবে উনিশশো সালের ২৯ জুন মার্কিন প্রতিনিধি দল এক সপ্তাহের জন্য বিশ্রাম ও বিনোদনের জন্য এই দ্বীপে প্রথম আসে তাদের মাধ্যমে পাতায়ার কথা জানতে পারে পুরো বিশ্ব ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর অনেক সেনা থাই নারীদের বিয়ে করে পাতায়াতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন গড়ে ওঠে বার রেস্টুরেন্ট হোটেল ও রিজোর্ট বিদেশি সেনাদের আসা যাওয়া বাড়ার কারণে থাই যৌনকর্মীদের নতুন ঠিকানা হয় পাতায়া এবং বিদেশি সেনাদের মনোরঞ্জনের জায়গায় হয়ে ওঠে পাতায়া মাংকি বুফে ফেস্টিভ্যাল থাইবাসীর জনপ্রিয় ফেস্টিভ্যাল লোভ বেড়ে শহর এই ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করে হাজার হাজার বানর শহরের চারপাশে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে লোকজন এসব বানরকে তাদের সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে ধরে নেয় লয় ক্রাথন বা জল উৎসব থাইল্যান্ডের জনপ্রিয় একটি উৎসব মানুষজন লেক বা বিলের ধারে নদীর তীরে জড়ো হয়ে পানিতে মোমবাতি ভাসিয়ে ধূপ এবং ফুল দিয়ে সজ্জিত হয়ে জলের দেবীকে সম্মান জানায় ব্যাংককের স্ট্রিট ফুড খুবই বিখ্যাত রাস্তায় হাঁটলেই আপনি পেয়ে যাবেন অনেক সাজানো দোকান তাদের রন্ধন প্রণালীতে ঝালের ব্যবহার বেশি হয়ে থাকে সবচেয়ে জনপ্রিয় খাবারের একটি টমিয়াম স্যুপ বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক মাছ দিয়ে তৈরি করা হয় এই স্যুপটি থাই সালাদের মধ্যে লাভ খুবই জনপ্রিয় দামনিয়ন সাদক ভাসমান বাজার সবচেয়ে বিখ্যাত একটি বাজার এখানে তাজা শাকসবজি মূর্তি টি শার্ট ফল এবং স্থানীয় থাইদের বানানো নানাবিধ হস্তশিল্প পাওয়া যায় থাইল্যান্ডের মেয়েদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক চুর থাই সাধারণত বিভিন্ন উৎসব এবং বিয়ের অনুষ্ঠানে এই পোশাক পরে তারা রুয়ানটন সিয়ালাই চিতলাদা দূষিত থাই নারীদের অন্যতম পছন্দের পোশাক সুয়া ফরাত্রথন থাই পুরুষের ঐতিহ্যবাহী পোশাক থাইল্যান্ডের জনপ্রিয় খেলা বক্সি তবে বর্তমানে ফুটবলের জনপ্রিয়তা কম নয় সেখানে থাইল্যান্ডের রাজতন্ত্র ইতিহাস প্রায় আড়াইশো বছরের পুরনো বর্তমানে এখানে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র বিদ্যমান যেখানে রাজার রাষ্ট্রের প্রধান প্রায় নব্বই বছর হল রাজার নির্বাহী ক্ষমতা নেই তবে দাপ্তরিকভাবে তিনিই রাষ্ট্রের প্রধান সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান এবং ধর্মের রক্ষক দু হাজার চোদ্দ সালে ক্ষমতা দখল করা প্রায়ত চান ওচার প্রভাব এখন আর আগের মতো নেই তার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা সহ নানা অনিয়মের অভিযোগ আছে এমনকি তিনি ক্ষমতা হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছেন তবে এ যাত্রায় যদি তিনি কোনো রকমে অনাস্থা ভোটের পরীক্ষায় উঠেও যান সেক্ষেত্রে তার জন্য অপেক্ষা করছে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের অগ্নি পরীক্ষা থাইল্যান্ডের বর্তমান রাজা মহা ভাজিরালঙ্করণের বিরুদ্ধেও অভিযোগের শেষ নেই দু হাজার ষোলো সালে রাজার ভূমিবল আদুলিয়া লেচের মৃত্যুর পর দেশটির সাংবিধানিক রাজা হন তিনি থাইল্যান্ড মূলত কৃষি প্রধান দেশ তবে উনিশশো সালের পর থেকে তারা তাদের অর্থনীতিকে দ্রুত পরিবর্তন করে গাড়ি নির্মাণে তারা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক এগিয়ে প্রতি বছর অনেক গাড়ি উৎপাদন করে এছাড়া টিনের পণ্য উৎপাদনে সবসময় উপরে থাকে থাইরা তবে থাই অর্থনীতিতে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে দেশটির পর্যটন শিল্প কারণ প্রতি বছর কোটি কোটি বাত আসে এই খাত থেকে এছাড়া প্রতি বছর হিমায়িত চিংড়ি টিনজাত আনারস এবং ক্যান্ড টুনার মতো প্রক্রিয়াজাত খাবারও তারা রপ্তানি করে থাইল্যান্ড মানে শুধু চকচকে শহর বা নিষিদ্ধ বিনোদন নয় এখানে আছে হাজার বছরের ঐতিহ্য এজন্য বিশ্বব্যাপী পর্যটকদের কাছে থাইল্যান্ড ভ্রমণের অন্যতম পছন্দের দেশ রাজধানী ব্যাংককের টানে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ এখানে ভ্রমণ করতে আসে আকাশচুম্বী টাওয়ার প্রাচীন স্থাপত্য আকর্ষণীয় গ্যালারি এবং নানাবিধ শৈল্পিক জাদুঘর সমৃদ্ধ এই শহরটি দর্শক চলুন না থাইল্যান্ডের ট্যুরিজম নিয়ে আরও কিছু খুঁটিনাটি তথ্য জেনে আসি বাংলাদেশ থেকে যে কয়টি দেশে খুব সহজেই বেড়াতে যাওয়া যায় তার মধ্যে থাইল্যান্ড অন্যতম ব্যাংককেই গড়ে উঠেছে অসংখ্য ক্যাসেনো ম্যাসেস পার্লার দামি রেস্টুরেন্ট ও হোটেল গ্র্যান্ড প্যালেস থাইল্যান্ডের জনপ্রিয় স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম সতেরোশো বিরাশি সাল থেকে এই প্যালেস থাইল্যান্ডের রাজা ও রয়্যাল কোর্টের সরকারি ভবন প্যালেসের ভেতরে 
ওয়াট ফো মন্দিরে রয়েছে গৌতম বুদ্ধের আধশোয়া মূর্তি একশো পঞ্চাশ ফুট লম্বা ও চল্লিশ ফুট উঁচু মূর্তিটি সোনার পাতে মোড়ানো পা এবং চোখে দামি মুক্তা বসানো ব্যাংকক জাতীয় জাদুঘর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় জাদুঘর এর সংগ্রহশালা এতই বিশাল যে ঘুরে ঘুরে দেখলে অর্ধেক দিন কেটে যাবে লুমফিনি পার্ক ওসন ওয়ার্ল্ড মাদাম তুসো মিউজিয়াম ব্যাংকক সাফারি ওয়ার্ল্ড অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন স্পট পাতায়াতে একটা কথা প্রচলিত আছে ভদ্রলোকেরা যায় স্বর্গে আর খারাপ লোকেরা যায় পাতায়াতে এখানে সমুদ্রের হাতছানের সাথে সাথে দেখা মেলে অন্যরকম এক রঙিন রাতের শহর জমতিয়ান বিচ পাতায়ার সবচেয়ে সুন্দর সৈকত এখানে আপনি সানবাদ করার সাথে সাথে জেট স্কিং কিট সার্ফিং প্যারাসাইলিং ও উইন্ড সার্ফিং এর মতো রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা নিতে পারবেন পাতায়া শহরে ঘুরে দেখার জায়গাগুলোর মধ্যে অন্যতম স্যাঞ্চুয়ারি অফ ট্রুথ এই পুরো স্থাপত্য শিল্পটি কাঠ দিয়ে তৈরি ফুকেটের সবচেয়ে বড় সৈকতগুলোর একটি ফুকেট বীজ সমুদ্রের পরিষ্কার স্বচ্ছ পানির সাথে রোদ্রোজ্জ্বল চিকচিক করা বালু এক অন্যরকম মায়াবি পরিবেশ তৈরি করে এছাড়া সময় থাকলে ঘুরে আসতে পারেন কারণ ভিউ পয়েন্ট ও কোহ পাইনি গ্রাম থেকে ফিফি ডন ও ফিফি লে মিলে ফিফি আইল্যান্ড এখানকার চারপাশের মনোরম পরিবেশ যে কোনো পর্যটকের জন্য মনোমুগ্ধকর নীলচে সবুজ পানির সৌন্দর্যে আপনি হারিয়ে যাবেন জেমস বন্ড আইল্যান্ড আরেকটি জনপ্রিয় দর্শনীয় স্থান জেমস বন্ড মুভির কিছু দৃশ্যের শুটিং এখানে করায় এর নামকরণ করা হয় জেমস বন্ড আইল্যান্ড ফুকেট অ্যাকোয়ারিয়াম উল্লেখযোগ্য পর্যটন স্পট আপনি যদি পানির নিচের জলজ প্রাণীদের সৌন্দর্য দেখতে চান তাহলে অবশ্যই ফুকেট অ্যাকোয়ারিয়াম ঘুরে আসবেন উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা আর অন্যান্য সুযোগ সুবিধার জন্য পর্যটন নগরী থাইল্যান্ড এখন শিক্ষার্থীদের কাছে বেশ জনপ্রিয় অনেকে উচ্চ শিক্ষার জন্য এই দেশে পাড়ি জমান প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ঠিক থাকলে ভিসা পেতে কোনো ঝামেলা হয় না ব্যাচেলার প্রোগ্রামের জন্য বারো বছরের শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্থাৎ এইচএসসি কিংবা এলেভেল পাস হতে হবে ন্যূনতম আইএলটিএস স্কোর থাকতে হবে ফাইভ তবে সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে ইংরেজি ভাষার উপর ফাউন্ডেশন কোর্স করতে হবে ডিপ্লোমা ব্যাচেলার মাস্টার্স এবং ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য আবেদন করতে পারবেন উচ্চশিক্ষার জন্য থাই সরকার ছাড়াও বিদেশি শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপের ব্যবস্থা করে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ফাউন্ডেশন এবং বিশ্ববিদ্যালয় থাইল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অ্যাকাউন্টিং বিবিএ এমবিএ ট্যুরিজম অ্যান্ড হোটেল ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স মেডিসিন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং সহ প্রচলিত সব বিষয়ে আছে পড়াশোনার সুযোগ পড়াশোনার পাশাপাশি খণ্ডকালীন কাজের অনেক সুযোগ আছে এক্ষেত্রে থাই ভাষা জানা থাকলে বেশি আয় করা সম্ভব রাগ করে কিংবা এমনিতেই টাকা ছুঁড়ে ফেলা টাকা ছিঁড়ে ফেলা কিংবা টাকার উপরে পা দেয়া থাইল্যান্ডে আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ এছাড়াও সে দেশে বুধবারে চুল কাটা যাবে না দর্শক চলুন না থাইল্যান্ডের এরকম আরও কিছু মজার তথ্য জেনে আসি মৃত্যুর জাদুঘর শুনে একটু অবাক লাগছে তাই না তবে এমন একটি অদ্ভুত জাদুঘরে দেখা মিলবে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে নাম সিরিবাস মেডিকেল জাদুঘর যেটি পৃথিবীর অন্যান্য সব মেডিকেল বা জাদুঘর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা কিন্তু কেন কারণ এখানে রোগে আক্রান্ত মৃতদেহ খুন হওয়া মৃতদেহ সহ বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখার সুযোগ আছে চমকপ্রদ ব্যাপার হচ্ছে জাদুঘরটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত আপনি যদি থাইল্যান্ডে ভ্রমণে চান ভুলেও তাদের টাকা ছিঁড়তে বা তাদের পা রাখতে যাবেন না কারণ থাইল্যান্ডের টাকা ছিঁড়ে ফেলা বা টাকার উপরে পা রাখা দণ্ডনীয় অপরাধ কারণ টাকার উপর রাজার ছবি থাকে এই ভুলের কারণে জেল জরিমানাও হতে পারে আপনি চাইলে কিন্তু সপ্তাহের সব দিনে থাইল্যান্ডে আপনার চুল কাটতে পারবেন না কারণ এই দেশে বুধবারে চুল কাটা নিষিদ্ধ মনে করা হয় এই দিনে রাজপরিবার এবং বিশেষ সম্মানের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ নিজেদের চুল কাটতেন তাই প্রতি বুধবারে সাধারণ জনগণের চুল কাটা নিষিদ্ধ ছিল শুধু তাই নয় এটিকে অশুভ ধরা হতো থাইল্যান্ডে এমন কিছু রেল লাইন আছে যেগুলোর মাঝখানে তাজা সবজি ও ফলের হাট বসে মেকলং রেলওয়ে মার্কেট হলো এমন একটি ঐতিহ্যবাহী থাই বাজার 
দিনে কয়েকবার সরাসরি বাজারের মধ্য দিয়ে ট্রেন চলে ট্রেন আসার কয়েক মিনিট আগে বিক্রেতারা তাদের ছাতা নামিয়ে দেয় এবং তাদের পণ্য ট্রেনের ট্র্যাক থেকে দূরে সরিয়ে নেয় থাইল্যান্ডে তিন বা তিনের সকল গুণিতককে মঙ্গলজনক সংখ্যা হিসেবে ধরা হয় এবং নয়কে সর্বোত্তম সংখ্যা ধরা হয় এর কারণ হলো থাই ভাষার উন্নতি বা প্রগ্রেসের উচ্চারণে অনেকটা নয়ের ইংরেজি অনুপাত অর্থাৎ নাইনের মতো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলোতে কিংবা জন্মদিনে গুণে গুণে নয়জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর হাতেই পূজা করানো হয় থাইল্যান্ডে আন্ডারওয়ের না পড়ে বাইরে যাওয়া আইনত দণ্ডনীয় আবার কোমরের উপরে খোলা শরীর নিয়ে গাড়ি চালানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার গাঁজার স্বর্গ বলা হয় থাইল্যান্ডকে যেখানে গাঁজা উৎপাদন এবং সেবন সম্পূর্ণ বৈধ পাঁচ পাতা যুক্ত সবুজ গাঁজা পাতার এই বৈধতা তৈরি হয়েছে গাঁজা থিমের শপিং মল প্ল্যান্টোপিয়া অনলাইন ভিত্তিক ওয়েবসাইট উইড ইন থাইল্যান্ড দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা চার হাজার প্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরি করেছে যারা দেশটিতে কাঁচা এবং এটি খাওয়ার অন্যান্য সরঞ্জাম বিক্রি করে দেখবো এবার জগৎটাকে আজকের পর্ব এ পর্যন্তই আগামী পর্বে নতুন কোনো দেশের গল্প নিয়ে আবারও হাজির হব আমি তবে আপনি যদি চান আপনার পছন্দের দেশ সম্পর্কে জানতে তাহলে আমাদের ফেসবুক পেজ কিংবা ইউটিউবে গিয়ে কমেন্ট করে জানাতে পারেন সে দেশের নাম Thank you.